Guys, what's up? Aqui é o Ronaldo, uma cena da English Experience com a nossa sétima aula do nosso curso de Reading and Writing, nosso curso de leitura e interpretação de texto. Essa nova websérie de aulas aí de inglês que eu acho que já trouxe tanto conteúdo e eu senti que estava faltando alguma coisa relacionada a textos, a leitura, a interpretação. Porque afinal de contas, quem lê bem, né, a gente ouve muito isso na infância, né? Quem lê bem, fala bem, entende bem e eu acredito muito que isso faça parte de um processo de aquisição de fluência em um novo idioma. Então essa websérie vem exatamente para isso. Essa é a nossa sétima aula, se você não assistiu as aulas anteriores, eu super recomendo que você assista, porque ela é uma sequência, né? os textos vão ficando mais difíceis, vão ficando mais desafiadores aí para vocês. É, quando terminar a oitava aula, que é a nossa próxima aula, a gente termina o nosso nível A1, digamos assim, que é o nível mais básico de inglês, e aí, vai a gente, e aí a gente vai começar e a gente vai partir para a aula de nível A2. Por isso, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhuma aula. E lógico, eu acredito que você não queira perder essas aulas que estão top demais. Lembrando também que você tem PDF e MP3 para você poder baixar. Né? Esse PDF que você está vendo aí na tela, olha aí, ó. esse mesmo PDF você tem para poder baixar esse texto que a gente vai fazer a leitura dele daqui a pouquinho. Tem MP3 também, então não dá mole não e deixa tudo ativado aí para você não perder essas aulas, beleza? Beleza? Beleza, então bora o que nos interessa, meus amigos. Deixa eu dar zoom aqui na tela para ficar grande para vocês, né? Senão depois vocês reclamam aí no comentário. Ah, o Nero tava muito pequeno, não tô vendo nada, porque a maioria vê pela, pelo celular, né? Então vou dar um zoomzinho aqui e bora ver. Eu vou deixar todo mundo com voz de homem, tá? Vai ter meninos e meninas, mas saiba que são meninos e meninas. No áudio do MP3 vai estar tá tudo certinho, beleza? Hi, I'm Alexia and I'm 14. Ok, então ele, ela começa se apresentando. Hi, I'm Alexia and I'm 14. Então, oi, eu sou a Alexia e eu tenho 14 anos. A gente já viu a apresentação algumas vezes, né? 14. I'm not good at math or science, but I can draw and paint very well. Beleza. Aí ela fala, I'm not good, eu não sou boa at math or science. Eu não sou boa em matemática ou ciência. But I can draw, mas eu consigo, eu sei desenhar. Esse can, a gente sabe que ele significa é, poder, né? I can do something, eu posso fazer tal coisa. Mas ele também tem uma ideia de habilidade, quando você sabe fazer alguma coisa, ah, eu sei falar uma língua estrangeira, eu sei desenhar. Então ele tem essa ideia de saber também, saber com o um sentido de habilidade, que você tem aquela habilidade. Então, quando ela fala I can draw, é eu sei desenhar and paint, e pintar muito bem. Well, my family loves my pictures and they're on all the walls of my house. Ok, aí ela fala my family loves my pictures. Minha família ama as minhas pinturas. And they're on the walls of my house. E elas estão nas paredes, on the walls, nas paredes of my house, da minha casa. House. I can play the piano too, although I'm not very good. E aí ela responde, ó, I can play the piano too. Eu sei, ou eu consigo, né? Acho que eu sei, faz mais sentido. Eu sei tocar piano também. Although, although é contudo, apesar disso, I'm not very good. Ok? Eu não sou muito bom. Então, o piano não é a habilidade que ela mais sabe. Bora pro próximo. Good. Hi. Opa, aqui pro lado então. Vamos aqui pro lado. Hi. My name is Stan. My passion is music, and I can play the guitar and sing. Ok. E aí ele fala, se apresentando, né? Hi, my name is Stan. Meu nome é Stan. My passion is music. My passion. Minha paixão é música. And I can play the guitar and sing. E eu sei tocar guitar. Na verdade, é, esse guitar é violão, tá? E eu sei tocar violão e cantar. Se fosse a guitarra mesmo, seria electric guitar. Que seria violão elétrico, que aí é a nossa guitarra que a gente conhece. Sing. I play in a lot of concerts and I have some videos of my songs online. Beleza. I play in a lot of concerts. Eu toco em várias apresentações. Concerts seria apresentações, né? Shows. And I have some videos of my songs online. E eu tenho alguns vídeos of my songs, das minhas músicas online, né? Na internet. Online. Please watch them. I can play very well. E aí ele fala, please watch them. Então, por favor, assista eles. Assistir eles o quê? Os vídeos. Então, por favor, assista aos vídeos. 
Aí não precisa falar, please watch the videos. Então, quando ele fala, please watch them, a gente sabe que esse them está se referindo aos vídeos. E aí ele fala, I can play very well. Eu sei tocar, eu consigo tocar muito bem, eu sei tocar muito bem. Well, I'm Sean. Vamos aqui para o próximo. Sean, esse garotinho aí. Já estou vendo que ele sabe cozinhar, hein? Sean, my mom is a terrible cook. Ok, aí ele se apresenta. I'm Sean, eu sou o Sean. My mom is a terrible cook. Então, minha mãe é uma cozinheira terrível. Cook. She isn't interested in cooking. And... Oh, she isn't interested in cooking. Ela não é interessada em cozinhar. And my dad works in the evenings. And my dad e meu pai works, trabalha à noite, nas noites, né? Evenings. So what happens? I cook. E aí ele fala, so what happens? Então o que que acontece? Minha mãe não gosta de cozinhar, meu pai trabalha à noite. O que que acontece? I cook, eu, eu cozinho. Cook. I read a lot of books about food, so I know a lot about it. Oh, I read a lot of books about food. Então, eu leio um monte ou vários livros sobre comida. Então, a gente pode brincar com a tradução. Não precisa ah, um monte, vários, aquilo que faça mais sentido para o português. Então, eu leio vários livros é, sobre comida. So, I know a lot about it. Então, eu sei muito sobre isso. Aí, tá vendo que esse a lot agora ganhou um sentido de muito. I can make fantastic pizzas. I can make fantastic pizzas. Eu sei fazer, ou eu consigo fazer pizzas incríveis, fantásticas. Pizzas. My friends love them. My friends love them. Meus amigos adoram elas. Elas o quê? As pizzas. Them. I love Chinese food too, but I can't cook it very well. E aí ele fala, I love Chinese food. Eu adoro comida chinesa. True, que aí é também. But I can't cook it very well. Então ele fala, mas eu não consigo, eu não sei na, é, nadar, eu não sei cozinhar isso muito bem. Isso o quê? A comida chinesa. Well, I'm Jenny. Opa, deixa eu puxar aqui pro lado. Jenny, I'm not a very good student. Ok, aí ela se apresenta. I'm Jenny, eu sou a Jenny. I'm not a very good student. Eu não sou uma estudante muito boa. Student. I'm terrible at art and I can't sing or dance at all. I'm terrible at art. Então eu sou terrível em artes, né? Educação artística que é no Brasil que a gente tem. And I can't sing or dance at all. E eu não sei cantar ou dançar, nem um pouco, né? At all, nem um pouco, nada com essa ideia. All But I have one talent. But I have one talent. Então, mas eu tenho um talento. Talent. I can stand on my hands. I can stand. Eu consigo ficar on my hands. Sobre a, as minhas mãos. Que é igual você está vendo aí na foto, né? Não sei como é que dá o nome. Não sei como é que dá o nome disso em português. Hands. Sometimes I can do it for 30 seconds or more. Oh, sometimes I can do it. Então, algumas vezes ou às vezes... Eu consigo fazer isso, fazer o quê? Ficar né, é, andando com as mãos assim, é, por 30 segundos ou mais. More. My friends think it's really cool. And... Oh, my friends think it's really cool. Meus amigos acham isso muito legal. And I'm always popular at parties. <laughs> and I'm always popular. Então, e eu sou sempre popular, é, popular mesmo né, nas festas. Popular no sentido de que as pessoas conversam com ela, as pessoas interagem com ela. Gente, então é isso, tá? Esse foi o, os quatro textos, né, mini textos aí relacionados a esses personagens. E agora o que, que a gente vai fazer é a, leitura, a interpretação, na verdade. Vai responder essas perguntas que estão aqui embaixo. Inclusive, você tem esse PDF para baixar, reforçando isso mais uma vez. Eu super recomendo que você baixe esse PDF que você pratique, né? busque responder isso antes de você ver as minhas respostas, que é uma forma de você ativar o seu aprendizado. Então agora, dê pausa, se você não conseguir baixar ou não puder baixar o PDF, 
é, responde aqui na tela mesmo, vai olhando essas perguntas, busca responder no seu celular, no caderninho. O importante é colocar a cabeça para pensar aqui agora, beleza? Então só volta da play depois que você fizer isso. Bom, acreditando que o senhor e a senhorita respondeu essas perguntas, eu vou te dar respostas aqui agora também. Ó. Número 1, um, read the text. Então o número 1 um está pedindo para ler os, os textos e escrever o nome das pessoas. Então ele vai te dar alguma informação e aí ele quer que você fale a quem se refere essa informação. Então o, o exemplo já está feito, né? Ó, who can cook the dinner? Então quem consegue é, fazer a janta, preparar a janta? É o chão. Número 1, um, who doesn't need her feet to stand? Então quem não precisa é, dos pés para ficar em pé? A gente sabe que é a Jenny, ok? Number 2, Whose music can you listen to? Então, de quem você consegue ouvir a música, né? Quem é que falou sobre música ali, né? Essa é a pergunta. De quem você consegue ouvir as músicas? É do STEM. STEM que toca alguma coisa ali, né? Número 3. Who can make something beautiful for your, for your living room wall? Então, quem consegue fazer alguma coisa bonita na sua sala de estar, na parede da sua sala de estar? Então, quem é que pinta ali? É a Alexia. Então, lembra, gente, que isso é um exercício de leitura e interpretação de texto. Então, você lê o texto, você se lembra né, do que foi falado no texto, e aí você tem que ler a pergunta e interpretar ela, para você entender a quem se refere a essa pergunta. Número 2, read the text again, then complete the sentence. Então, leia o texto de novo e complete as, as frases. O exemplo está feito. Ó. Alexia can play the piano very well. Então, é baseado no texto da Alexia. Ó. Aqui, número 1, um, é baseado no texto do Sean. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, ó. Sean's mom can cook. Então, a mãe do Sean não consegue cozinhar. Então, o que, que foi falado depois disso? Foi falado que ela não consegue cozinhar nada. Então, at all. Então, Shams mom can't cook at all. Então, observa que tem espaço para duas palavrinhas aí. Number two, Shams Chinese food, tananã, good. Então, o que, que o Shams falou sobre a comida chinesa dele? Que a comida chinesa não era muito boa, né? Então, isn't, opa, isn't very good. Então, essa é a resposta. Número três, stand, tananã, nananã, três palavras. Guitar and tananã. Então, o que, que ele falou sobre o, os instrumentos musicais? Ele falou que ele consegue tocar violão. Então, Stan can, opa, can play the guitar and... O que, que ele falou depois? E cantar. Então, ele consegue, ele sabe tocar violão e cantar. Number four. Vamos aqui. Pro ladinho. Jenny, tananã, pente, tananã, nananã. Então, a gente tem três palavrinhas aí. Então, o que a Jenny falou sobre pintar? Ela falou que Jenny can't paint... Deixa eu escrever tudo aqui. At all. Então, ela não, não sabe pintar nada. Ela não consegue pintar nada, tá? Number five. She, tananã, stands on her hands for half a minute or more. Então, ela, tananã... Ficar sobre os pés, ficar sobre é, as mãos dela por é, meio minuto ou mais. Então, que, qual é a palavra que está faltando aí? Exatamente o can, que é o conseguir, que ela consegue, que ela sabe, né? Beleza, gente. Então, essas foram as perguntas para essas respostas, tá bom? Vamos aqui, deixa eu só apagar aqui. Opa. Vamos aqui, então, fazer o 3. O 3 é, um, é sempre o um terceiro, é sempre um parágrafo, um texto pequeno que você precisa fazer. Então, a pergunta é, what can you do well? Então, o que, é que você consegue fazer bem? What can you do very well? O que, é que você não consegue fazer muito bem? Oh, write a description of the things you are good and not very good at. Então, é, escreva uma descrição de coisas que você é bom e coisas que você não é bom. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. Então, as perguntas abaixo é como se fosse um guia para vocês. E lembre-se de usar and e but, que são para conectar as ideias, né? Então, é, eu consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu sei falar inglês, mas eu não sei falar chinês, por exemplo. Então, bora ver as perguntas aí, que são perguntas guias, né? Para poder te ajudar mesmo, ó. What can you do well? O que, que você consegue fazer bem? Where do you eat? Onde você faz isso? Ah, eu, eu consigo uh, dançar muito bem nas aulas de hip hop, entende? É tipo isso. Do you do it alone or with other people? Você faz isso sozinho ou com outras pessoas? Ah, eu, eu, eu jogo bola, eu jogo bem bola com os meus amigos, entende? 
Uh, does it help you in any situations? Então, você ter essa habilidade te ajuda em alguma situação? Não sei, aí você vai... Lembrando que são perguntas guias, você não precisa usar exatamente elas, mas elas só para poder te iluminar a mente aí. What can you do very well? O que, que você consegue, o que, que você não consegue fazer muito bem? Você sente que não é uma habilidade que você domina. Então, isso aí é um guia, descreva aí. É, pode, você pode seguir até os, os exemplos dos textos aqui, né? Eles se apresentam, eles falam o que, que eles são bons, o que, que eles não são bons. Use esses exemplos aí. Escreve isso, coloca aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para poder fazer a correção e dar um feedback legal, beleza? Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, mais uma vez eu falo, se inscreva no canal, deixa o joinha maroto aí no vídeo e me segue lá no Instagram também. Na descrição, na descrição desse vídeo tem um link lá para o meu Instagram. Te vejo lá também, beleza? Fui. Até o próximo. Tchau, tchau.